presencial, gloria y alabado sea Jesús, y de forma a distancia, porque sabemos que el Cristo de la gloria también obra a distancia. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Si tenemos un corazón dispuesto con fe, vamos a recibir según lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas en esta hora. Tengamos un corazón humillado, contrito en esta hora para poder recibir su santa y bendita palabra. La alabanza nos ha limpiado, la alabanza ha roto ataduras y cadenas, ligaduras en esta hora. Gracias, Padre, por hacerlo en esta hora. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con ustedes y con nosotros y sobre todo los que se conectan allí por las redes sociales que reproducen los videos de la iglesia para la gloria y para la honra del Señor. Le damos la gloria a Dios por permitir este precioso momento porque es el que tiene el control de todas las cosas en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, dice su santa y bendita palabra. Le pedimos al Padre en el nombre de Jesús que este mensaje llene vidas sea de bendición, que sea logrando a través de su Santo Espíritu y cada uno de nosotros disponga en esta hora del corazón, que sea el Padre hablando a través de su palabra, el mensaje que el Padre a través de su Santo Espíritu ha establecido para este día. Gloria y alabado Gracias. sea Jesús. Vamos a darle un aplauso al Padre y al Espíritu Gloria y alabado sea el santo nombre del Señor. Abra su Biblia, vamos al punto. Gloria y alabado sea Jesús, sin tantas vueltas, ¿verdad? Gloria y alabado sea el santo. En Salmos, capítulo 31, verso 20. Le damos la gloria a Dios en esta hora. Cuando usted lo tenga, me dice a mí. Salmo 31, capítulo 31, verso 20. Gloria alabado sea el santo nombre del Señor. Bendecimos sus vidas en esta hora. Padre, haga su voluntad en nuestras vidas. Gloria alabado sea el santo nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al santo. Gloria alabado sea el santo nombre del Señor. 31. 20. Salmos 31, verso 20. Gloria a Dios. Leo su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo, de su precioso Santo Espíritu. Amén y Amén. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre y los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Hasta aquí su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora, Señor. Que esta palabra fluya, Señor amado, que abra el entendimiento, que nos dé sabiduría y conocimiento, Espíritu Santo de Dios, para que podamos entender el mensaje, papito lindo, Señor amado de Dios, que tú has establecido para este día, para las vidas, papito lindo, Señor amado. Hay otra versión en la palabra de Dios para todos, otra Biblia, que lo voy a mencionar, que dice lo siguiente, tú aceptas a los justos en tu templo santo para esconder, esconderlos de quienes planean hacerles daño. ¿Sí? Este verso, ya puede ser su gloria a Dios, Jesús. Este verso, voy a explicar el verso de esta preciosa palabra que el Espíritu Santo de Dios ha dado, Ay, ha dado a nuestra vida. Es un mensaje que es dado por el Espíritu Santo de Dios, no es un mensaje que hayamos tomado por emoción, porque queramos, recuerde que nada hace por casualidad, él todo lo hace bajo un propósito, ¿sí? Gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor. Y los que están en las redes, bendito y alabado sea Jesús, que esta palabra fluya con poder y gloria y que toque corazones en esta hora. Gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor en esta hora. Este verso es parte de una declaración de confianza que hace David a Dios. Gloria y alabado sea el santo. David fue un hombre de Dios muy perseguido. Gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor. Muy atacado. Él tenía enemigos gratuitos. Gloria y alabado sea el santo. Incluso su propia familia. Gloria y alabado sea Jesús. Porque el llamado de Dios va a venir acompañado de desprecio. Gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor. Porque es necesario, dice su santa y bendita palabra, que nos hagamos partícipes del sufrimiento de Cristo. Dice su palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual yo sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, 
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que aquellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabras fieles, hasta si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Sufrimos, también reinaremos con Él. Que si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Gloria y alabado sea el santo Gloria nombre del Señor. Dios. Pueden sentarse si quieren estar más cómodos. Bendito y alabado sea Jesús Gloria para que escuchen el mensaje. Bendito y alabado sea Jesús, que sea el mensaje llegando a sus vidas, que sea como martillo en sus vidas en esta hora, redarguyendo, corrigiendo, exhortando. Bendito y alabado sea Jesús en esta hora. Es necesario que como hijo de Dios, nuestra carne muera para el mundo. Gloria y alabado sea el santo nombre del Señor. Y una de las cosas que debe morir es la vanagloria. Gloria y alabado sea el santo. El ego, bendito y alabado sea Jesús. Jesucristo lo tenía todo. Sin embargo, Él se hizo humilde. Bendito y alabado sea Jesús. Así tenemos que ser nosotros. Él fue el modelo para nosotros. Amén. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Él nos pagó con la misma moneda. Él colocó las dos mejillas. Gloria y alabado sea Jesús. Lo azotaron, lo golpearon, lo escarnecieron, lo despreciaron, le humillaron. Es parte del propósito de Dios para mostrarnos el camino al reino de los cielos. Quien no sufre, quien no pasa por desierto, quien no pasa por proceso, nunca sabrá quién es Dios que lo está sosteniendo. Amén. Gloria alabado sea el santo. Denle un aplauso a Dios en mi nombre. Sí. Denle el aplauso al grande en esta hora, porque es él el que hizo este mensaje para este momento. ¿sí? David comenzó a sufrir desprecio desde niño. Gloria alabado sea el santo en nombre del Señor. Pero cuando lo ungieron, gloria y alabado sea Jesús, pasó a ser el enemigo del rey Saúl. Bendito y alabado sea Jesús, porque ya Dios había desechado a ese rey por desobediencia a lo que él le había indicado hacer. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora. Es decir, él se ganó enemigos gratuitos. Gloria y alabado sea el santo, solo porque Jehová lo eligió y al otro lo desechó por desobediencia. Gloria alabado sea Jesús, enemigos, bendito sea Jesús por decir la verdad, nos vamos a ganar enemigos por decir la verdad, enemigos por hablar con sinceridad, gloria alabado sea Jesús, porque Dios es sincero, es espontáneo, gloria alabado sea el santo nombre del Señor, nos vamos a ganar enemigos por defender lo justo. Gloria alabado sea el santo, enemigos por buscar hacer justicia, enemigos porque Dios te bendijo más que a otro. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora, ¿sí? Envidias vamos a estar ganando. Gloria y alabado sea Jesús en esta hora, ¿sí? Te bendijo más que a tu vecino. Vio tu corazón y te escogió desde el vientre de la madre. Bendito y alabado sea Jesús. Te escogió con defecto. Te escogió con debilidades. Pero te escogió. Gloria y alabado sea el santo nombre del Señor. Dele el aplauso a Dios en esta hora. Porque Él nos escogió a uno nuestra debilidades. Porque Él es el que nos va informando como vasija en este caminar del Evangelio. Gloria y alabado sea el santo. A partir de allí, David, gloria y alabado sea Jesús, comenzó a sufrir persecución. Comenzó a sufrir desierto, soledad, lágrimas. Comenzó a huir escondiéndose de quienes querían matarlo. Gloria y alabado sea el santo. Quizás le levantaron un falso testimonio. Quizás hablaron mal de él solo porque era el ungido de Dios, porque amaba a Dios, porque hacía las cosas rectas para Dios. Gloria y alabado sea el santo nombre del Señor, al que Dios llamó para cumplir su propósito aquí en la tierra, porque todos nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra, de diferentes formas, ¿sí? pero vamos a cumplir un propósito y tenemos que orar para que el Espíritu Santo de Dios nos revele qué es lo que quiere Dios para con nosotros en esta tierra. ¿sí? Gloria y alabado sea Jesús. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que así andan muchos, gloria y alabado sea el santo, que le están pasando cosas y no entienden el por qué les está pasando. Gloria y alabado sea el santo nombre del Señor. Es Dios quien quebranta. Amén. Gloria y alabado sea Jesús para que tú vengas a sus pies. Amén. Gloria y alabado sea el santo nombre del Señor. Él no obliga a nadie. Gloria y alabado sea el santo nombre Amén. del Señor. Pero si te ha llamado una, dos, tres y muchas veces y haces caso omiso, es allí 
donde no te va a traer con cuerdas de amor. Con <risa> Gloria Gloria, alabado sea Jesús en esta hora. Sino mediante situaciones fuertes que te van a venir pasando. No porque Él quiera que te pasen. Es por la terquedad y la desobediencia de, de que quieres alejarte de ese llamado. Gloria, alabado sea el santo nombre del Señor. Fíjense, la Biblia nos habla de Jonás. Gloria, alabado sea Jesús. Le echaron al mar porque causaba problemas a los que andaban en el barco. Gloria, alabado sea Jesús. Y Jehová, a pesar de que Jonás huía de lo que Jehová le había encomendado, ¿y a dónde no le iba a encontrar el Señor? Amén. Exacto, amén, así es. Gloria lo guardó, a pesar de todo lo que pasó, Dios, Dios lo guardó. bastante dormido. Y porque mira, amén. también... Este Jonás desobedió a Dios. Sí, amén. Se quita la profeta. Sí, amén, amén. Entonces, a pesar de que Jonás huía de lo que Jehová le había encomendado, lo guardó, lo protegió e hizo que una ballena se lo tragara. Era un plan de Dios. Era un plan de Dios. Amén. Sí, para, Así es. Para que obedeciera. Amén, amén, amén. Y ahí tuvo un verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios, sea el santo nombre del Señor. Ahí hizo su oración, tuvo un, un arrepentimiento, oró y Dios dio la orden a la ballena que lo escupiera. Porque como todo era propósito de Dios, la ballena lo escupe. Gloria a Dios, sea Jesús. Eso para que nos demos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. Que Él lo que comienza lo termina. Y no se ahogó nada. Así es. Gloria a Dios, sea Jesús en esta hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa ballena puede ser algo fuerte que Dios ha traído. Gloria, alabado sea Jesús. Quizás hay algo que ha llegado a tu vida para que vuelvas al camino de Dios. Gloria, alabado sea el santo nombre del Señor. Quizás estemos muchas personas y estén pasando por situaciones fuertes producto de la desobediencia como le pasó a Jonás. Gloria, alabado sea Jesús. Y quizás por no tener una alianza espiritual, quizás por no conocer de esto, quizás ahorita estén pensando que por qué me ha sobrevenido todos estos problemas. Gloria y alabado sea Jesús, quizás tienes un llamado de Dios, bendito y alabado sea Jesús, los que están en las redes sociales, quizás tienen un llamado del de, de Señor y han desobedecido, no han querido venir a los pies de Cristo y por eso le están llegando cosas, situaciones, problemas fuertes a sus vidas en esta hora, ¿sí? Y aún así Dios le dio soluciones, ¿sí? Él lo guardó, él lo protegió, gloria y alabado sea el santo, ¿sí? Jonás tuvo que pasar por todo eso. Para darse cuenta que del llamado de Dios no podemos huir. Es lo que comienza, como yo le dije, lo termina. Dice su palabra en Números 23, 19. Dios no es hombre para que, se, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria alabado sea Jesús. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Gloria alabado sea el santo nombre del Señor, dice su palabra. Entonces David, volviendo al verso bíblico, gloria alabado sea Jesús. Escribió estos salmos pidiéndole a Dios que lo escondiera en el secreto de su presencia, que es lo que dice la palabra del Señor. Si quiere usted lo vuelve a leer Amén. para que vaya entendiendo lo que está haciendo, lo que está orando David en este salmo, ¿sí? Que lo escondiera en el secreto de su presencia. Cada vez que sus enemigos buscaban dañar a David, cada vez que buscaban matarle, lo guardó de lengua mentirosa. Gloria al alabado sea Jesús. Escribe David un salmo de confianza a Dios, él poniendo toda su confianza en Dios, que él iba a hacer justicia, gloria alabado sea Jesús. En las manos de Jehová estaba el tiempo de David. Todo lo que le estaba aconteciendo a David era producto de ese precioso llamado que le había hecho Dios. Gloria alabado sea Jesús, entonces lo que hacía era orar y declarar esta oración de confianza, bendito sea Jesús, para que sus enemigos cayeran y Jehová hiciera justicia, porque eran muchos los enemigos que tenía David, gratuito. Él estaba cansado, no sabía ni a dónde esconder. Amén. Amén, así es, gloria, alabado sea el santo nombre del Señor. ¿Sí? Entonces él oraba ¿sí? para que lo pusiera en un lugar espacioso, gloria, alabado sea Jesús. Él vio la aflicción de David. Dios vio el quebranto, él pedía justicia, gloria, alabado sea el santo. No tenía paz. Amén. Pero así es, cuando los enemigos venía, él decía, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. De Jehová es la justicia, de Jehová es la ira vengadora, y de su mano seremos librados. Gloria al alabado sea Jesús. Dele el aplauso a Dios en esta hora. Dios nos guarda, Dios nos protege, nos cuida. ¿sí? Bendito y alabado sea Jesús. Vimos a Jesús que no se defendió. Solo hablaba con sabiduría y eso más molestaba al enemigo. Gloria, alabado sea el santo nombre del Señor. ¿Sí? A los fariseos les molestaba. Amén. Siempre los enemigos querrán derribarnos. 
Sí, gloria alabado sea el santo nombre del Señor. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con su prójimo, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice la palabra del Señor en Efesios 6 y 12. Gloria alabado sea el santo nombre. ¿Sí? ¿Qué sucede en el secreto de la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Qué sucederá? Dirá usted en esta hora, aquellos que están viendo el video. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en el secreto de Dios, cuando buscamos de Dios? Sucede que Él nos cuida. Gloria alabado sea Jesús. Que los enemigos te pueden ver, que los enemigos te pueden hablar, pero no te pueden tocar. Amén. Gloria, a Dios. Gloria alabado Gloria a Dios. sea Jesús, ¿sí? Y hacerte daño, porque es Jehová quien te protege de toda la conspiración del enemigo, porque Él buscará robarte la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria, alabado sea Jesús, ¿sí? Amén. Toda la fuerza que vamos a necesitar vendrá solamente a través de nuestra vida secreta de oración. Gloria, Gloria Dios. alabado sea Jesús. No quiere decir, bendito sea Jesús, que por ser elegido, que por ser ungido, nosotros no vamos a hacer absolutamente daño. Nosotros tenemos que estar metidos en oración, en lo espiritual, porque el enemigo va a querer venir a atacarnos. El enemigo va a querer sacarnos de la presencia de Dios, de la comunión de diversas formas. Gloria, alabado sea el santo nombre del Señor. Amén. Gloria. Sí, amén. Así es. El diablo le teme grandemente a la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Gloria, alabado sea Jesús. Él tiembla con tan solo pensar en la cercanía de un creyente hacia Cristo. Gloria, alabado sea el santo nombre del amén. Señor. ¿sí? Así que cuando lo ven a usted de rodillas cada día en la presencia de su Padre Celestial, todo el infierno grita, Dios está con este creyente. Gloria alabado sea el santo. Este tiene la presencia de Dios. ¿Qué podemos hacer contra aquello? Y comienzan las confabulaciones. Gloria, a Dios. Gloria alabado sea el santo nombre Amén. del Señor. ¿sí? Entonces, esta es la razón por la cual Satanás hará cualquier cosa en su poder para robarle la presencia de Dios en su vida. Bendito y alabado sea Jesús. Es por ese motivo que él quiere enredar su alma con dudas con miedos, gloria alabado sea el santo nombre del Señor, Él quiere que usted esté drenado de todas sus fuerzas, Él usará cualquier cosa, aún, escúchese bien, las cosas buenas para mantenerlo alejado de usted poder pasar tiempo a solas con Jesús, bendito y alabado sea Jesús, muchas veces decimos el enemigo me está apartando de esto no, pero es que esto es bueno, gloria alabado sea Jesús. Yo no creo que esto sea malo, usted lo ve como bueno, gloria alabado sea Jesús, pero el enemigo también usa las cosas buenas para apartarnos de la presencia del Cristo de la que Nosotros estamos en el Amén. mundo, pero no somos del mundo. Amén. Amén, así es. Gloria alabado sea el santo nombre del somos Señor. De sí. Cristo. Amén, amén. De Cristo somos. Él sabe que el tiempo que usted pasa con Cristo, eh, a usted lo hace victorioso. Gloria alabado sea el santo nombre del Señor. Sobre los miedos y todas las ansiedades, todos los dardos, todas las flechas que el enemigo pueda estar enviándonos, ¿sí? Gloria alabado sea Jesús en esta hora. La sangre de Cristo tiene poder, bendito y alabado sea Jesús en esta hora. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Gloria alabado sea Jesús y a nuestros hijos para siempre. A fin de que guardemos todas las palabras de esta ley que nos han dejado. Gloria alabado sea el santo nombre del Señor. Amén. Este, Deuteronomio 29, 29 dice lo siguiente. Gloria alabado sea Jesús en esta hora. Vamos a revisar en la Biblia la su Biblia, ¿sí? Porque esto es con Biblia. Gloria alabado sea Jesús. Sí, revelado como, quiere decir como que un sueño, ¿qué? Amén. Ya a mí me voy a compartir algo que... Amén, amén. amén. Deuteronomio 29, 29. Gloria alabado sea el santo nombre del Señor en esta hora. Bendecimos su nombre, Señor. 29. Capítulo 29, verso 29. Gloria alabado sea el santo nombre del Señor. 29, 20. 29. 29, 29. Gloria alabado sea Jesús. Dice la palabra del Señor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gloria al Abado sea el santo nombre del Señor. Dice Amós 7.8, porque nada hará Jehová. 
sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Gloria alabado sea Jesús. Daniel 2.22 también nos dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Gloria alabado sea el santo nombre del Señor en esta hora, ¿sí? Bendito y alabado sea Jesús. Hasta aquí vamos a dejar este mensaje para la gloria y para la honra del Señor. Es un mensaje corto, lo que el Padre a través de su Santo Espíritu quiso que hoy se predicara, predicara para la gloria y para la honra del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios en el secreto de su presencia.